哈喽，大家好，欢迎收看第二百四十二期的亚当球鞋，我是你们的亚当。大家开学啊，应该已经有一段时间了。我这一期视频呢，也已经准备了挺长的一段时间了。因为过年期间我们这里的快递啊是爆仓了，所以我有一些很早就已经购买了的鞋款，却到了最后才收到。所以这一期视频来晚了，在这里跟大家说一声不好意思。最近呢，天气也开始慢慢回升了，温度回升了，打球的小伙伴也慢慢的开始蠢蠢欲动，感觉这一个冬眠的时间已经过去了，万物开始复苏，又到了。又到了打球的季节，这么好的天气肯定是要搞一搞外场的。低价的国产篮球鞋现在真的可以说是琳琅满目，数不胜数。那便宜又好穿的国外品牌有哪一些值得购买的呢？那我们废话不多说，发车。本期视频由您的点赞赞助播出。首先，我们的第一款这一双 AJ 的钻石 Diamond Low， 这是在上一届世锦赛的时候推出的一个鞋款。那个时候啊，塔图姆啊、东契奇啊、郭艾伦啊都上脚过这一个鞋款，配置就是全掌的 Phylon 加上前掌的 Zoom， 整体在缓震方面的表现会比较糟糕一些。单纯用脚后跟着地的话，震脚的感觉会非常明显。中底的龙骨落差控制的比较小，有比较明显的一个前高后低的感觉。这一双鞋上脚实战。的感觉啊，跟凯瑞露兔会有那么一点点的相似，不过它的大底造型并没有凯瑞露那么的夸张，在灵活性以及稳定性之间找到了一个比较合适的平衡点。中底的整体反馈是非常不错的，场地感、反应性兼具，还是比较适合那些小快灵的球员去进行选择的，并且它的大底抓地力也非常出色，也搭载了 XDR 的耐磨橡胶。虽然它的中底可以进行完全的对折，但是它的抗扭性我觉得并没有什么问题。并且上脚之后，在跑动时的自然弯折点也非常合适，在打了一场百分单挑之后，也完全没有出现什么足部的酸痛感。但是它最大的一个问题在于它的鞋面，其实它的鞋面强度是没什么问题的，但是由于它的鞋带孔非常的靠后，在前掌的包裹就完全依靠它的鞋楦来支撑。当你在做一些防守时的对抗或者侧向蹬地动作的时候，能明显感觉到双脚在鞋内的位移，在急停急起的时候也会出。现。现比较明显的顶脚趾的现象，并且它在足弓的支撑方面做的也并不是特别出色。在球鞋内侧虽然做出了明显的上扳，用来贴合住你的足弓，但是它前高后低的中底以及在中底内部并没有放置抗扭片的这一个骚操作，让你在发力突破的时候能比较明显的感觉到那一点点足弓处的拉扯感。穿着时间长了之后，能明显感觉到足弓处的疲惫，这一点你必须要了解到。这一双鞋，如果你穿着打打中等强度的实战。是没有什么问题的，但是如果用来进行强度比较高的比赛，那这一双鞋我并不是特别推荐。它的整体锁定表现并不是很出色。如果你能够接受这一点的话，那选择这一双鞋没有什么问题。不过窄脚的朋友啊，千万不要选择它，因为它在前段的包裹真的是没有任何的调节空间的，好吧？第二款同样来自 AJ， 就是这一双 Ultra Fly Two， 当年的性价比之王。最低的时候，我记得贩子们在奥莱直接二九九扫货，然后加一百挂上网，依旧非常的畅销。即使现在，也依旧有非常多的朋友会问我这个鞋款究竟实战如何。但是我真的是没有穿过这一个鞋款，所以我不会给出任何的评价。我没穿过的鞋，我一般都是不会给出评价的，所以我就狠狠的下了一单。但是这。一双鞋，我真的没办法穿。虽然整体的配置比较不错，前后掌的 zoom， 并且前掌的气垫脚感也非常明显，抓地表现也十分优秀，各方面的表现还都是比较不错的。但是我真的穿不了这一双鞋。我自认为啊，我的脚型是正常偏窄一点的，脚背也不是很高，但是在穿脱的时候就明显的会感觉到非常的吃力，比穿特雷杨的签名鞋穿着的难度啊会高很多，这你受得了吗？好不容易挤进去了之后呢，它极致的这个包裹体验所带来的压迫感真的是太强了。这一双鞋还是更加适合脚型比较偏瘦一些的朋友去进行选择，整体的配置是非常不错的，价格也很亲民，但是它在中底的这一个。足弓处啊，有一个比较明显的自然弯折点。这里穿过这一双鞋的朋友可以反馈一下，穿它打球是不是会出现外侧足弓处的酸痛感？反正我穿这一双鞋没穿多久，就脚几乎全麻了，所以没有什么特别明显的感觉，好吧？那如果你真的想要购买这一个鞋款，可能选大半码，它的舒适度方面会好很多。
。第三款 Son of Chicago 二代，网传这就是罗斯的最后一代签名鞋了。它跟一代有着完全相同的大底以及中底，两代之间的区别仅仅就是在它的鞋面方面。这一双鞋其实就是一代的一个加强版本。一代在鞋面方面的表现并不是特别出色，尤其是在舒适度方面。在系紧鞋带之后，它的脚踝处的鞋面啊。会有明显的卡脚情况出现，而这一次的二代则完全没有舒适度方面的问题，而且一代还有一个问题，就是它前掌的这个皮质的鞋面会有掉漆的情况，二代直接取消掉了前掌的皮质鞋面，哎。这还会有问题吗？完全不会出现这种问题。二代在整体的实战性能方面非常均衡，再加上它现在二开的价格，我觉得它确实是一个非常不错的选择。抓地出色，耐磨也十分优秀。我穿它一共打了两次水泥地，加上一次塑胶场地，它的大底只出现了一点点细小的磨损。中底的 bounce 表现中规中矩，穿过搭载 bounce 篮球鞋的朋友应该都知道它的表现是怎么样的，反应性出色，场地感一般般，缓震还算凑合。中底的龙骨落差控制的也比较合理，没有明显的前低后高或者前高后低的感觉，大底也非常的平整，前后掌都做出了明显的外扩，是一个更加偏向于稳定性的设计，稳定性非常棒，灵活性嘛就相对来说比较一般了。整体的鞋身强度也非常高，鞋面以及中底的强度都没有问题，但是就是在足弓支撑方面略微有一点点的欠缺，包裹的舒适度以及整体的动态锁定也都非常出色，没有什么特别明显的短板。但是同样也没有什么特别出色的地方。不过它对于打法的适配是非常广的，是一双比较偏向于团队的鞋款，基本上一到五号位的朋友都可以选择它。现在二开的价格也确实是非常亲民的，用来打打高强度的实战也绝对没有任何问题。这一双鞋便宜而且好穿，同价位的篮球鞋里面，我个人啊还是比较推荐这一双鞋的。第四款 Jumpman 2021， 作为 AJ 3 5的简版，其实它在实战方面的表现也是非常强的。二级市场上面的价格现在也在三百出头左右的一个样子。如果你是偏内线打法的球员，那这个鞋款应该会是你的菜。虽然只有前掌的 zoom， 但是在缓震方面的表现也是没有问题的。我一百八十斤的体重，即使单纯用脚后跟着地，震脚的感觉也是比较轻微的。全掌的人字纹纹路在抓地力方面的表现也非常不错，并且纹路。之间的空隙做的也比较合理，吸灰控制也完全没有问题。中底的前掌气垫感觉非常明显，在突破的过程中，气垫所提供的立板馈非常棒。不过它的中底龙骨落差控制的比较小，穿上脚之后前高后低的感觉会有一些明显。如果你在意这一点的话，你还是要慎重考虑一下。球鞋的鞋楦略微偏宽，对于脚型的适配比较广，不是太宽或者太窄的脚型都可以选择它，并且它的整体锁定做的也比较出色，完全没有问题。这一双。鞋的整体体验还是非常不错的，取消了内侧上翻的 TPU 之后，也没有了 AJ 三十五身上大家一直说的那个顶足弓的现象，舒适度方面也得到了保证。最近 Zoom Rise 一代也是进行了补货，不过它在二级市场上面的价格还是要在五百出头的一个价位段。而这一双鞋虽然它前掌的气垫并没有 Zoom Rise 那么夸张，但是它的体验感也是非常棒的，而且它在支撑以及抗扭方面的表现也都十分出色。对于偏内线打法的球员。员来说，真的是一个非常不错的选择。我个人认为啊，它除了在颜值方面并不是特别好之外，在其他方面的表现也都非常的出色。即使是单独拿出来说，我也可以给到它一个 B 加的一个评分。实战表现还是非常棒的，而且真的、啊、重量方面控制的也非常不错。第五款阿迪达斯的 Pro Bounce 二零一八，我相信如果没有这一双鞋，一定会有人骂我。作为在每一个购物节价格都非常给力的一个鞋款，不少朋友都是在两百以内购入的，真的是便宜到不行。即使不是逢年过节的日子里面，它的价格也就是大概在两百出头的一点点的样子，价格真的是非常的亲民，谁都能够负担得起。而且它在实战方面的表现也十分出色。现在 Hyper Dunk X 的二级市场价格大概是在。四百左右，而 PB 二零一八的价格则在两百左右。我觉得啊，这两双鞋的价格倒一下可能会比较合适一些。Pro Bounce 二零一八的中底体验非常不错，场地感非常出色，前掌十分贴地。如果你特别喜欢这一种场地感优秀的篮球鞋，那这一双鞋绝对可以让你满意，并且它在抓地啊、耐磨啊、包裹啊、支撑啊各方面的表现也都十分出色。除了在缓震方面略微有一些欠缺之外，基本。上。上没有什么别的槽点，而高帮版本以及低帮版本。
。这两个版本应该怎么选，就看你自己了。高帮版本在脚踝处的锁定做得会更好一些，不过在灵活性方面就稍微差一点。而低帮版本虽然确实更加的灵活，但是会有一点点的掉更。各自有各自的优势，各自也有各自的缺陷，就看你自己需要的是什么了。如果你想要一双更加灵活一些的篮球鞋，那绝对是低帮版本更为优秀的。但是如果你特别不喜欢掉跟的篮球鞋，那就选择高帮的。这双鞋在这一个价位段里面啊，真的可以说是没有什么对手的。整体来说，在穿着体验方面，跟之前的。那一双利拉德四代会有一点点的相似，这一双鞋的实战体验真的非常不错，我觉得啊，两百多，卖个四百块，我觉得它也是值的。OK， 这就是本期亚当球鞋要为大家推荐的一些性价比比较不错的国外品牌的篮球鞋了。如果你有什么宝藏鞋款，想要更多人知道，你也可以发私信告诉我，我去买过来试一试，是不是真的给力？今天推荐的这些鞋款价格都非常亲民，性能也都非常不错，还在上学的兄弟们想要入手用来进行外场的实战，也不会特别的心疼。后续我也会有国产鞋款的合集视频带给大家，视频呢还在制作当中，请大家耐心等待，好吧？记得点一下关注，第一时间获取我的最新视频。OK， 这就是本期视频的全部内容了。再次感谢大家观看本期的亚当球鞋，亚当球鞋一切从实战出发。我是亚当，如果你觉得我的视频可以帮助到你，希望你可以关注我，并且顺手给我点一个赞，这就是对我最大的支持了。好了，那我们下期视频再见吧，大家有空来做 ，peace。